കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീടുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബകോടതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഒരു വട്ടം വിളിക്കുവാനുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം സ്വന്തമായി ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തമ്മിനെല്ല് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അവരുടെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ യു എ ഇയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തുവാനുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് നേടുവാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൗ എ സിംഗിൾ മദർ ക്യാൻ സ്പോൺസർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻസ് വിസാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ മദറിന് യു എ ഇയിൽ കുട്ടികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവില്ലാതെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തായാലും വിരോധമില്ല ഭാര്യ താമസിക്കുന്നത് യു എ ഇയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കൽ കസ്റ്റഡി ഭാര്യയ്ക്ക് ആണോ എന്നും വിസിറ്റേഷൻ പവർ ഭർത്താവിന് ആണോ എന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കരുതേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നും കുട്ടീനെ യു എ ഇയിൽ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭർത്താവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എന്നുമുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മതപത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകണം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ കോർട്ട് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതപത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ജനറലായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മറികടക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കോടതി വിധികളും മറ്റുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വി അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് കസ്റ്റഡി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് യുവർ എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് വിസിറ്റേഷൻ റൈറ്റ്സ് And the same has been mentioned in the divorce judgment pronounced by court in your home country. എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്ത് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിംഗിൾ മദറിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദീർഘം ശമ്പളവും അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വിസ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറും അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ വിസയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള താമസ സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിനാറിന് പകരമായിട്ട് നാലായിരം ദിനാർ ശമ്പളം ഉണ്ടായാലും മതി അതായത് ഷി ഷുഡ് ഹാവ് എ വാലിഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെസിഡൻസി വിസ ഇൻ ദ യു എ ഇ ആൻഡ് ഹെയർ സാലറി മസ്റ്റ് ബി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദിനാർ അലോങ് വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഓർ ഫോർ തൗസൻഡ് ദിനാർ വിത്തൗട്ട് അക്കോമഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ബെർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ബെർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ബെർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും പല ഭാഷകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ യു എയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള
it is recommended to translate the attested birth certificate of child or children to rv and the legal translation need to be attested by ministry of justice uae ennana parayunnathu ee venda adutha document ennu parayunnathu endha nanu chennengile copy of the registered tenancy contract in the uae uae ile work cheyuna etra kaalam vare ningal work cheyunnundu aa work cheyunnathinte contract certificate കോപ്പിയും നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വരുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വുമൺ ഈസ് നോട്ട് എ നേഴ്സ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഓർ ടീച്ചർ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഡ്യൂലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ബൈ ദി ബാങ്ക് വെർ ദി സാലറി ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വുമൺ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സോ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അതല്ല ടീച്ചറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാലറിയുടെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം ഡിവോഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൺഫേമിംഗ് ഇത് ദി കസ്റ്റഡി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടു ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വുമൺ ദ സെയിം ഷുഡ് ബി ഡ്യൂലി ലീഗലൈസ്ഡ് ദ സെയിം ഷുഡ് ബി അറ്റസ്റ്റഡ് ബൈ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ യു എ ഇ ഇഫ് ദ ഡിവോഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് അതർ ദാൻ അറബിക് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ലീഗലി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് അറ്റസ്റ്റഡ് ബൈ ദി മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് യു എ ഇ അതായത് ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സ് നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വേണം ആ ഡിവോഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അറബി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അറബി ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആരെ കൊണ്ട് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദി യു എ ഇ ഇപ്പോൾ യു എ ഇ ഭാഷയിലേക്ക് ഡിവോഴ്സ് ഓർഡർ മാറ്റി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നടത്തി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വുമൺ നീഡ്സ് ടു പേ റെലവൻറ്റ് ഫീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എമൗണ്ട് ടു ദി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഓരോ സമയത്തും എത്രയാണോ പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കെട്ടി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അടുത്തത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മേനെയും ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടികളുടെയും ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും നമ്മളവിടെ കെട്ടിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം It is recommended that you obtain an NOC from your ex-husband stating that he is granting his consent to you to sponsor your children in the UAE to be on a safer side. In the event your ex-husband disagrees, there is a possibility that he may apply for a travel ban for the children. If you want to apply for a travel ban, തരുന്നതിനോ സ്പോൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻറ്റ് കോപ്പി വേണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കോപ്പി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ട്രാവൽ ബാൻ ചെയ്യാനും ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കോൺസെൻറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർട്ട് ഓർഡർ ധിക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസുകൾ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ കേസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഹിസ് മൈൻഡ് യു കുഡ് അപ്രോച്ച് ദി ഇനി ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വാക്കാൽ ഒരു സമ്മതം തന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇൻ കേസ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഹിസ് മൈൻഡ് യു കുഡ് അപ്രോച്ച
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എൻഡ് ചെയ്യ